DS in the morning. Diaje ni vipi karibu sana DS in the morning mimi naitwa Vance Latu na nipo tayari kabisa ku drop na story kibao tu ambazo zimefanya vizuri in and out of Tanzania right now. Baada Jaman Dapi kukiri kwamba Nipsi Hassle alikuwa ni Yesu kwenye tweet yake ya Aprili 12 mwaka huu iliyosomeka kwamba mimi naamini kwamba Nipsi Hassle alikuwa ni Jesus. Sasa swala hili limepigiliwa msumari na Snoop Dog kwenye mahojiano yake na Breakfast Club. Snoop aliulizwa kwa nini washikaji wengi walikuwa wanamlinganisha Nipsi Hassle na Yesu. So jamaa amesema kwamba angalia mchango ambao Nipsi ameufanya kwenye jamii yake. Kuna baadhi ya watu wengi walikuwa wamjui lakini tu walimfahamu pindi tu walipofariki na walipotaka kumjua vizuri kila mtu kila mtu alikuwa surprised kwa kile ambacho Nipsi Hasso alikifanya kwenye jamii yake. So hii ni moja kati ya ishu kubwa ambayo imeendelea kwenye mitandao ya kijamii na wengi wao wakiwa wanamdisi Snoop Dogg kwa kumfananisha Yesu na binadamu. Story nyingine kubwa leo hii kupitia DS in the morning nataka nikwambie Drake amefunguliwa shtaka la kuiba beat ya msanii mmoja na kuitumia kwenye wimbo wake ambao unafahamika kama In My Feelings bila ruhusa yoyote ile. Mtandao wa TMZ umeripoti kwamba msanii Samuel Nicholas amemtuhumu Drizzy kwa kuchukua kila kitu kutoka kwenye beat yake hiyo ya wimbo wake maarufu sana ambao ulikuwa unafahamika kama Roll Call ambao aliutoa mwaka elfu mbili kwa maelezo kwamba Drake hakuwahi kumuomba kutumia beats hiyo wala kumuomba kwa kitu chochote so jamaa alitumia kimabavu kwenye shauri lake hilo ambalo amelifungua mahakamani amejumuisha pia na Republic Records ambayo amesema kwamba Republic Records pamoja na Cash Money wanahusika kwenye mchongo huu. Hii ni moja kati ya story nyingine kubwa pia leo kupitia DS in the Morning kwamba mtu mzima Drizzy ameanza kuchukua beats za watu na kuzitumia kinyume na kinyume na sheria kabisa. Yes, rap kule nchini Marekani imekuwa na ushindani mkubwa na kama ukiulizwa rapper gani unayemkubali kati ya Kendrick Lamar pamoja na J Cole, kura yako unaweza kuipeleka kwa mtu yoyote ule. Sasa mtangazaji Chalaman the God ametoa ya kwake ya moyoni. Chalaman the God amekuwa ni mchambuzi wa rap kule nchini Marekani lakini ni mtangazaji maarufu ambaye anasikilizwa sana au sio eh? Mchizi alisema kwa maoni yangu mimi namchagua Kendrick Lamar kwa sababu J Cole anaweza pia na sijasema kwamba J Cole si mkali lakini Kendrick Lamar ni rapper mkali sana kwa muda wote kwa upande wa Chalaman the God. So mimi leo nataka nikuachie swali asubuhi ya leo kwamba vipi unahis kwamba kata Kendrick Lamar na J Cole wanafaa kushindanishwa? Je, J Cole ni mbaya sana kuliko Kendrick Lamar ama Kendrick Lamar ni mkali kuliko J Cole? Unaweza kuniachia komenti yako. Story nyingine kubwa ambayo imegonga vichwa vya habari kule nchini Marekani ni kuhusiana na Future pamoja na 21 Savage. Washikaji wameungana na kuchanga walicho nacho na kushare na watu ambao ndi wanawazunguka watu wao wa karibu. Rappers hao walikodisha eneo ambalo lafahamika kama Six Flags pande za Atlanta juzi Jumatano na kufanya tukio kubwa sana lenye lengo la kufunga mwaka na kutoa shukrani kwa watu. Tovuta TMZ imeripoti kwamba Future na 21 Savage walitumia zaidi ya milioni 690 za Tanzania kwa chakula na nyuaji kwa kila mmoja ambaye alifika pale. So inawezekana kuna kolabo kati ya 21 Savage pamoja na Future nyingine tena ama ni ajinaje hatujui. Endelea kuwa karibu sana na Dazen Selection kwa more updates. Nafikiri imekuwa ni kawaida sana kuona shabiki wa damu kabisa wa msanii fulani kutoka Bongo Tanzania au hata nje ya Tanzania. Uh, shabiki huyu akiwa anaimba nyimbo kadhaa za msanii wake ambaye anampenda. Sasa kuna utofauti kidogo kutokana na umri. Kuna mwana mama mmoja ambaye alionekana amepata kinywaji sawa sawa, ameonekana kitani akiwa anaimba nyimbo za Profesa J bila kukosea hata kidogo au sio eh? Kinachoshangaza ni kuhusiana na umri wake na nyimbo za Profesa Jay zilivotoka na ameonekana kwamba yuko deep kinoma kwa kumpenda Profesa Jay kwa sababu aliunga nyimbo mbili kwa wakati mmoja. Profesa Jay kupitia account yake Instagram alionyesha kumposti mama huyo na mimi nataka nikupitisha kidogo kwenye dakika moja ushuhudie kipaji kutoka kwa mama huyo. Safi kabisa. Naingia tena. Ingia. Ninasema nja. Hinjazi kime dogeo na titim tim nanja nikapendwa na demu kari na kuacha watu wote wakinishangaa yeyo katika mitaa alikuwa mzuri misili ya maraika alipokuwa mjini zubeda nipatashika nikimna keki ataki anataka boga wale nkema kwa kutokwa nyangwanga wewe Yes, usisahau kusubscribe kupitia YouTube channel yetu ya Dazen Selection lakini pia kutofollow kwenye Instagram Dazen Selection. Wherever you are, unaweza kuwa ni muda wetu na kupata entertainment updates all the time. Minute advance the two. Ni follow kwenye Instagram account yangu ya Lia211.
DS in the morning.